சரத் நான் வந்து இப்போ என் ரூம்மேட்ஸோட ஒரு டிஸ்கஷன் ஓடிச்சு அப்போ வந்து என்ன ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா ஏன் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் உருவாகல இப்போ நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் ஜாப்ஸு ஃபோன் ஜென மேனுஃபேக்சரிங்லாம் நடக்குது ஆனால் ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக நிறைய ஏன் கம்பெனிஸ் ஒன்றும் உருவாகல இந்தியாவில் ஷுர் கண்டிப்பாக நல்ல கேள்வி அது ஸோ இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்னால் என்ன அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நான் ஜென்ரலி இன்டர்வியூ பண்ணும்போது சர்வீஸ் கம்பெனியில் நிறைய பேர் வருவாங்க வந்துட்டு சரி நீ இந்த கம்பெனிக்கு ஏன் வர நீ அங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே ஒர்க் பண்ணதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது நிறைய பேர் வந்து அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றது புரியாமல் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஈவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் தான் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அங்கேயும் ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க நாங்கள் கோடு எழுதுவோம் அப்புறம் வந்து கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க நாங்கள் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோன்ட்டு பட் வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் பண்ணுற கேம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் மைண்ட் செட் இருக்கும் ரைட் அண்ட் அதே போல் அந்த ஃபவுண்டர் இல்லை அந்த கோ ஃபவுண்டருக்கு வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆட்டிடியூடு இருக்கும் ரைட் ஏன்னா சர்வீசஸில் என்னென்னா ஆல்ரெடி ஒருத்தன் ப்ராடக்ட் வச்சுருப்பான் அவனுக்கு அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் என்கிட்ட இந்த கேபிலிட்டி இருக்குது எனக்கு இது போல் ஸ்கில்டு பீப்புள் இருக்காங்க நான் அவனுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறேன்ட்டு நீங்கள் அவனை அப்ரோச் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்கள் கஸ்டமர் வந்து ஆல்ரெடி ப்ராடக்ட் வச்சுள்ளவன் ஆனால் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ரைட்டான ப்ராப்ளம் ஒன்று கையில் எடுக்கணும் ரைட்டான ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டீங்கன்ட்டு வச்சுப்போம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டீங்களான்ட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் அ ஃபியூ இயர்ஸ் ஜேர்னி அகைன் எந்த ஸ்பேஸில் எடுக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து சிலருக்கு வந்து ஒரு ரைட்டான ப்ராடக்ட் எடுத்து பண்ணுறதுக்கே பத்து வருஷம் ஆகுது ரைட் ஸோ ஒரு ரைட்டான ப்ராடக்ட் ஆர் ஒரு ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷனை கையில் எடுக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ரைட்டான ப்ராடக்ட் பில்டு பண்ணணும் நம்ம சொல்லிடலாம் ஈஸியாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்கலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓகே எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க நான் கோடை எழுதிட்டேன் இதோ ரெடியாக இருக்குது ப்ராடக்ட் அப்படின்ட்டு யார் வாங்குவாது ரைட் ஸோ கஸ்டமர் கிட்ட வந்து அதை காட்டி அவனை ட்ரை பண்ணிக்கணும் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணவே ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க ஈவன் நம்மளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மாலுக்கு போகிறோம் சார் இந்த சின்ன கேக் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க வேணாம் போய் நான் வந்து அவசரமாக இந்த இந்த கடைக்கு போய்ட்டுருக்கேன் இல்லை ஒரு படத்துக்கு போய்ட்டுருக்கான்ட்டு தள்ளி விட்டு போகிறாங்க தனி பேர் இருக்காங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை ட்ரை பண்ண வைக்கிறது அது இன்னொரு ஒரு கேம் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபீட்பேக் வரும் ரைட் அண்டு எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த ஃபீட்பேக் வர்றதுன்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீட்பேக் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்டை திருப்பியும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் திருப்பியும் ட்ரை பண்ண வைக்கணும் ஸோ இது வந்து வந்து எப்போவுமே ப்ராடக்ட் கேம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி சர்க்கிள்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்க ஈவன் வெஞ்சர் கேபிட்டிஸ் இவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஏ மேரத்தான் சொல்லுவாங்க ரைட் நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்பிரிண்ட் டெவலப்மெண்ட்டையே இதை மேரத்தான் சொல்கிறோம்னா இதனால தான் அதை வந்து மேரத்தான் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஒன்று எடுத்துக்கணும் ப்ராப்ளம் ஸ்டே ரைட்டான ப்ராடக்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேண்டிய ரைட்டான ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஐட்ரேஷன் இன்வால்வ் ஆகும் அண்ட் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர்ஸோட ஆட்டிடியூட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இது இவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் ரன் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு போகணுன்னா அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை காசு தேவை அந்த காசு உங்ககிட்ட இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த காசை எடுத்துன்னு வரக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி உங்கள் ஃபவுண்டர்ஸ்கிட்ட இருக்கணும் இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்தால் தான் ஒரு ப்ராடக்டை ஒருத்தரால் பில்ட் பண்ண முடியும் நம்ம இன்றைக்கி சொல்லலாம் ஜோஹா அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி பில்லியன் டாலர் கம்பெனி ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் லிஸ்ட் ஆகிட்டார் அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம சொல்லலாம் ரைட் பட் வந்து பின்னாடி வந்து இந்த ப்ராடக்ட் மைண்ட் செட் ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணணுன்றதுக்கு வந்து இவ்வளோ திங்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு பேசிக்கலி இட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ரைட் இந்தியன்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல அந்த இப்போ இருக்குள்ள சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஃபவுண்டர்ஸோட மைண்ட் செட் என்ன அவங்க என்ன சால்வ் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க அவங்க விஷன் என்னன்றது தான் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ரைட் ஸோ அதனால தான் வந்து சர்வீசஸ் கம்பெனிஸ் ஜென்ரலி நிறையா இருக்கும் அண்ட் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும் இது இதுதான் என்னோட வியூ ஸோ சரத் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க ஒரு சர்வீசஸ்
இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த ப்ராடக்டில் என்ன வரணும் ரைட் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுவாங்க இதில் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றதும் ஒரு ரோல் இருக்கும் ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அட்டானமஸாக டிசிஷன்ஸ் எடுத்து அந்த ப்ராடக்ட் ஹைட்ரேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ரைட் அந்த ப்ராடக்டில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏரியாஸாகவும் இருக்கட்டும் இல்லை அந்த ப்ராடக்டோட சப்போர்ட் ஏரியாவில் என்ன டி வித்தியாசமாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கட்டும் எல்லாமே அது பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரு டிராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரம் ஏ சர்வீசஸ் கம்பெனி அதே போல் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் இப்போ கூகுள் எடுத்திங்கன்னா கூகுள் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் கம்பெனி கூகுளில் வந்து சுந்தர் பிச்சை தான் வந்து கூகுள் சர்ச்சில் என்ன வரணும் வரக்கூடாது இதெல்லாம் அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார் நம்ம நினைப்போம் ஃபர் தட் மேட்டர் ஒரு சின்ன கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா ஃபவுண்டர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போது டீம் ரொம்ப சின்ன அஞ்சு பேர் இருக்காங்க பத்து பேர் இருக்காங்க ஒரு இருபது பேர் தான் மொத்த கம்பெனியோட சைஸ் இருக்கும்போது மேபி ஃபவுண்டர் அது போல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் வெரி வெரி இனிஷியல் டேஸில் பட் ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி இவ்வளோ பெருசாகிடுச்சுன்னா எவ்ரி டீமுக்கு வந்து அட்டானமி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ராடக்டோட சக்ஸஸ்ஸும் அந்த டீமுக்கு தான் வரும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயில் ஆனாலும் அந்த டீமு தான் அது இம்பேக்ட் பண்ணணும் இது போல் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அண்டு இது இல்லாமல் நீங்கள் சர்வீஸ் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி லெட்ஸ் ஏ நீங்கள் இந்தியாவில் ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்கட்ட வச்சுக்கோம் உங்களுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச்சரோ யாரோ வந்து அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ரிக்குவயர்மெண்ட்டாக நம்ம பண்ணணுன்றதையும் ஆரம்பித்து அது வந்து ஒரு நடுவில் ஒரு இன்ஜினியரிங்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய நடுவில் ஒரு பிஏவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் மேனேஜர் அவங்க கம்பெனிஸில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து பக்காவும் ரெக்குயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டை அம்ச் அடித்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இது பண்ணுறதுக்கு நடுவில் அஞ்சு டு பத்து டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ஒர்க் பண்ணி இதை தான் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு கால் எடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அது சர்வீஸ் கம்பெனியில் அந்த இன்ஜினுக்கு விசிபிலிட்டியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் ஒரு கால் வச்சு ஃபஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்னு புரிஞ்சுப்பீங்க ஆனால் அந்த அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற அந்த அஞ்சு பத்து ஸ்டெப்ஸுக்கு உங்களுக்கு விசிபிலிட்டியாக இருக்குது ஆனால் ப்ராடக்ட் கம்பெனியில் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி விசிபிலிட்டி இருக்கும் ஓரளவுக்காவது இருக்கும் ஃபுல்லாக இல்லைன்னா கூட அண்டு நீங்கள் அந்த ப்ரியார்டைசேஷன் என்ன பண்ணணும் ப்ராடக்டில் இது எல்லாருமே சேர்ந்து தான் அந்த டிசிஷன்ஸ் எடுத்து போயிட்டு இருப்பாங்க இது வந்து என்ன சொல்ல என்ன ஸ்டில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லையா அப்படின்ட்டு ஆனால் இது ஒரு மேஜர் மேஜர் ஷிஃப்ட் இருக்கும் த வே யூ ஒர்க் கொலாபரேட் அண்ட் த வே யூ திங்க் டு பிரிங் அவுட் ஏ ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டீம் அமைப்பு மட்டுமே இல்லாமல் எக்ஸிக்யூஷன் மைண்ட் செட் கல்ச்சரில் வந்து பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதுதான் மெயினான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் 